小营集可是全国最大票号的大东家呀！有了这个财神爷，咱革命的军费可就不用愁了。大帅，他是骗了我们，就等于骗了革命。您现在应该下令全城通缉他。他没有跑，就在今天早晨主动跟我请缨，上前线了。上前线。之前我没觉得怎么样。如果他真是乔应济的话，我倒想不明白了。你马上带人去前线，把他安全的给我带回来。他对我们很重要。马上去。是。快去呀、啊！一会儿打起来，千万别跟着我，有可能没命。周姐，我得跟着你，要不你有三伤两短，我怎么混淆的呀？在那儿呢，哥。都说这家大业大的，胆子小。他这乔应济怎么这么大胆呢？哼，这乔家人都是疯子。走，上要不是武昌分号大掌柜王宗宇派来电报，咱们这些人还都被蒙在鼓里。招谁惹谁了？你说，好好在家坐着，大祸就砸头上了。听你们念叨半天，大概有这么几条：第一，硬记子加入了革命党，而且还带人抢了咱自家票号，这叫什么呀？大逆不道。第二。事情出在武昌分号，丢了的银子可是公共财产，咱们大家都有份儿。我认为，应该由潘大掌柜带咱们向那儿的大掌柜乐培，总不能让咱们平白无故吃这么大亏吧？是不是？哎、是是是是是硬记子参加了革命党，这是什么？这是造反，这叫反贼。如果朝廷知道了会怎么样？会把咱们乔家满门抄斩、啊。大家都静一静。潘大掌柜，你是我们乔家的老掌柜了。现在闹出了这么大的事，怎么办？潘大掌柜。
，毕竟是因为您让应继子去广州学做生意而引起的。您总得给我们大家伙一个说法吧？在一个多月前呢、啊，我让小栓子去广州，接东家回来，还特意给他画好了回来的路线图，让他们从广州。走西江水路过林渠，进入湘江，再入长江，不下船，直达汉水，到了襄阳上汉路，直奔山西。如果他们照着这条路走，东家是根本不可能出现在武昌的。那么退一万步说，就算东家去了武昌城，如果只是被革命党拿刀架在脖子上，不得已而为之呢？你们怎么就凭着一封电报，就认定东家投身革命党，带着别人抢了自家的票号呢？都听着，眼下头一件大事，那就是要救出东家。只有救出了东家，让东家脱离了危险，才是头等大事。回去就知道了。哎，莲花队长，仗还没打完，我还不能走。马上做两件事
这第一，得赶紧拍电报给武昌分号大掌柜王宗宇，火速把硬剂子捆回来送官。应真呐、啊，这硬剂子可是你的兄弟。二十七说，他是我兄弟不假，可他入了革命党也是真的。不如咱们就大义灭亲。大清律可是有一条，啊，家人犯法，首告就可以免罪。光这样还不行，还得马上推选出一个掌门人，接管家事，取代应继。万一他的事儿犯了。朝廷和官府拿咱们试问，咱们就可以理直气壮地告诉他们：早在八年前，应继子去广州学做生意那会儿，就不是乔家的东家了。所以他现在武昌犯的那些事儿，跟咱们一点关系也没有。是啊，八年前，应继子去广州的时候，是把这个家事交给我来管理。可是现在，大家伙要是推举我来接管这个家事，啊！那我也就只好勉为其难了。二十七叔啊，这您可想多了。谁都知道，应继子走之前把生意上的事儿都交给了高马潘三位大掌柜，您呢，也就是替他管管咱乔家大院里边的事儿。要说这掌门人呐，必须得服众。得受人拥戴才行，您呵呵恐怕不行。那你说，谁行？我呀，想得美，耐不住性子了吧？狐狸尾巴露出来了吧？我说你今天怎么上窜下跳的？早盘算好了吧？怎么着？你要跟我作对啊？要说接管家事，按照掌门顺序，我可是排在你前头啊。所以说，这接替硬继子的人呐、啊，那得是我。你都会什么呀？一个连媳妇儿都管不好的人，还想接管乔家的家事？哎呀呀呀！你别跟我说那些没用的。反正啊，至少我不会瞒着家里人，违背祖训。成天的出去养花养草啊，遛鸟，包养戏子，喝花酒，胡说八道什么你？心虚了，着急了，狗急跳墙啊！你看这，哎，怎么着？我今儿还就动手了吗？我告诉你，我说你们俩别打了，别在这儿打。救救我！救救我！救救我！太太，哎呀，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，太太，看来这个乔家真是快完了。哎呀！把周金枪架上，快去！是。你去东门。是，快去。报告大帅，乔东家带到。好，你们下去吧。啊，是是是,是。请吧。大帅，您找我。我是该叫你乔同志呢，还是该叫你乔东家？你为什么要隐瞒自己的身份？我这么做，只是为了遵守同盟会的规定。既然大帅已经知道了我真实身份，不管是管我叫同志，还是叫别的什么，应继觉得都没什么区别。还是有区别的。有人提出一个问题：一个跟朝廷
跟皇亲国戚及各地达官显贵有密切关系的人，为什么会成为推翻满清政府的革命者？请你解释一下。你不惜从自家票号里抢出十万两银子，赢得大帅的信任，你到底想干什么？你们用这样的话质问我，是在审判我吗？你先不要说话，还是我来问吧。乔应季同志，请你解释一下，你为什么放弃你原本应有的立场，而站到革命的阵营中来？大帅，这很简单，为了中华民族的存亡，中国必须革命。为了我们乔家的未来，中国也需要革命。谁都知道，朝廷把乔家当成最信得过的商家，把大德通当成是最信得过的票号，不但把每年在全国搜刮的民脂民膏放进乔家的票号里，就连代朝廷征收的田赋，向西方列强办理庚子赔款这样的事，也都交给乔家。光是从后一庄生意中。乔家每一年就能得到一千多万两银子，这件事情全天下的人都知道。你说的没错，可这些，并不是我们乔家做生意的本意和初衷，因为这种生意不会持久。如果不革命，中国就没有希望，乔家更没有希望。说得好，这才是革命者应该说的话。好，乔应季同志，请坐。谢大帅。这是刚接到的军报。武汉三镇几家外国银行组成了所谓的中国借款团，已经正式拒绝贷款给我们了。盘踞在汉口的清军听到消息之后，士气大振，正在疯狂的反攻。这就是为何这两天前线战事吃紧的原因。这样下去的话，没等拿下武汉三镇，清朝大军就到了，那时武昌首义就彻底失败了。大帅，您实话告诉我，到底还需要多少万两银子，才够支持革命军费？我刚接到情报，湖广总督瑞成，半个月前在两湖地区搜刮了两百万两银子。就存在武昌的一家票号，你想办法，如果能把这批赃银弄出来，用于革命的话，我们就可以购买武器、军火，组建一支二十万人的军队，控制住武汉三镇。乔东家，就是你们武昌大德通分号，怎么样？乔大东家，乔同志，这笔银子你能弄出来吗？如果消息属实，我一定弄出来这二百万两银子。嗯，那如果消息不属实呢？如果消息不属实，我也一定会想办法弄到这二百万两银子。如果革命一定要牺牲一家票号，那就牺牲我们乔家大德通票号。我乔英记言出必行。太好了，乔英记同志，你是革命的功臣。咱俩闹什么？你懂个屁呀、啊、你啊！子曰：“行行行行行，少转那文呢啊！就咱俩人，我不跟你拽，跟你拽你也听不懂啊！我为什么不闹？按房头轮，轮到我也轮不到你啊！开个价吧，怎么着才能不跟我作对？开什么价啊？我还想让你开价呢！你要这么说话的话，咱俩可没法聊了啊！我愿意跟你聊啊！”哎哎哎，胡黑嘞！你是真傻还是假傻呀？啊，这个世界上最大的傻子，就是总把别人当傻子的人。我还跟你说，这掌门人我非当不可。哼，有我在，你就当不成。哎呀，潘大掌柜的。
那应振和应英都要打翻天了，打翻了天，好啊！你，他们打翻了天，不正让大家看出各自的心思了吗？我只说一句话，他们要打要闹，就关起门来在自己的院里打闹，不要把这种同事操戈的事情嚷嚷出去，否则，必会让想毁掉乔家的人，来伐之而后快。可是看他们这个意思，不闹出个结果来是不会完的。你可不能什么都不管。我刚才有言在先，这事是乔家的事情，我不便插嘴。你是大掌柜的，这怎么就不便插嘴呀？都晌午了，该吃饭了。哎呦喂，都什么时候了，还有心思吃饭？你呀，天大的事情也得吃饭呢、啊。民以食为天。这样吧，你吃完了饭，你们叔侄兄弟再在一块儿好好商量。嗯，哎，不是你，哎，大掌柜，大掌柜，大掌柜，这事儿您不能不管啊！你要是不管，这他们真敢把乔家闹翻天了，到时候乔家就完了。起来，小顺子。起来，带我去老东家的书房去看看去。啊，哎，您讲，来。自打老东家撒手西去，一晃四五年了，潘维言再未进过老东家的书房，底足品名，把手言欢，谈笑有鸿儒，往来无白丁。这间被尘封了四五年的小小斗室，凝固了乔家和一众相遇，多少传奇故事，多少辛酸荣耀啊！少东家南下广州前一天，潘维言和高瑞、马寻两位大掌柜，就是在这里接受了老东家的托孤一命。知庸老东家。潘维言来看你来了，这天下要大变呐！印记东家、乔家、天下百姓都遇到大坎儿了。我原以为我一个人来可以镇得住。可是现在看来，靠我一个人还不行啊！眼下，也只有他能救你的乔家，也只有他能再次救乔家于危难之中了。顺子，赶快给我准备纸墨。哎，姐，我觉得乔印记。是个真正的革命者，之前为了革命，他就主动拿出了自己家十万两银子，现在又听说我们需要二百万两银子，还是一个磕巴都没打就答应了。我觉得他不是个见利忘义的人。莲花，大帅，明天一早，你要负责乔印记同志过江，从现在开始，他的安全。由你负责。怎么，有问题吗？没问题。记住了，保护好乔永进，就是保护中国革命。他的人身安全，绝不能有半点差错。是。记住。
。顺子，不要让任何人知道。你马上把这封信亲自送到于四和家，亲手交给江雪英老姑奶奶。这印镇和印英要一旦联起手来，怕是不好办呐。大掌柜，您把小顺子的心都说乱了。他们还真能把乔家给抢走了！快去，不要让任何人看见了。哎，我这就去。唉，这世间有多少恩怨情仇，就因为一个“爱”字在纠缠着呀、啊。小姑娘不错，把她给我押回山寨。是，放开我爷爷！把小姑娘给我带走。好，走，爷爷，快走，走。我不管，我就得现在去。等他过了江，我就没机会了。要莲花在这儿，你是没有机会下手的。我不管。莫石，哎呀，姐，你没事吧？我看见他以后。要亲手杀了他，现在却要我保护他。要不我现在去杀了他。我们是革命者，眼下最大的事就是要看到革命成功，所以家恨情仇。只能先放到一边你在干嘛？瞧，走，走莲花同志，这是误会了吧？我是担心乔英记同志的安危，所以让望石过来看看。<笑>我也希望这是个误会。现在大帅命令我保护乔英记同志的安全，他现在归我管。<笑>
，有莲花通知，在这儿我就放心了。老石，静下操心，走，回去好好睡觉。嗯。姐，我觉得他们两个有事儿。今天晚上咱们就在这守着，哪儿也别去莲花队长，我想跟你单独谈谈。说吧，什么事儿？大帅，我认为乔英记此去，肯定借不出银子。为什么？其实这次我们去，我拿不到这二百万两银子。你拿不到银子？你是在跟我开玩笑吗，大帅？乔家各地分号掌柜和大掌柜做主经营，放款给谁不放款给谁，东家说了不算。自打五十年前，我爷爷进行了票号改制，乔家的银子就不是东家一个人说了算了。那二百万两银子虽然是瑞城的赃银，但也是经过正规途径进入的乔家票号。如果我不能保证本金和利息的安全，别说是我，任何人。都拿不出这批银子，乔应季根本拿不到银子，那他为何要当面骗我？一种可能，他是在拖延时间，让乔家票号的银子转移出去，甚至全武昌的银子都转移出去。大帅到时候就是想抢，也抢不到一两银子。即使你拿不到这笔银子，我们也会用我们的方法拿到。我知道，不就是去抢吗？可是莲花队长，你别忘了。连我们乔家，都只不过能拿出十万两银子。我想问问你，你到哪儿能抢这么大一批银子？那另一种可能呢？我一直怀疑乔英记是朝廷派来的奸细，混入革命党中就是刺探革命军的军情。现在瑞城已经被撤职，陆军大臣殷昌和水师提督萨振兵正率军开往武汉，水陆两路大军对革命军进行围剿。如果此时让乔英记向朝廷告了密，后果不堪设想啊，大帅！革命需要这笔银子，它决定了革命的成败。如果想拿到这笔银子，我希望你能全力配合我，带上你的兄弟，跟踪乔英杰。只要他稍有异动，立即逮捕。请大帅授予我临机处置之权。万一乔英杰要跑，不，就算他有异动，也要带他活着见我。我要亲自审问，那就请大帅给在下下一纸密令。我怕莲花同志受他蛊惑，阻挠属下行动。只要你能拿到这笔银子，我可以全力配合你。可要是拿不到，后果你自己看着办。我再强调一次。就算他有异动，也要把他活着带回来。我要亲自审问。是。大掌柜，总号潘大掌柜说，用尽一切办法都要找到东家。再就是把他绑也要绑回山西，还有，不希望他从铺子里边去兑银子。果然跟我判断的一样，现在多少银子都不重要了，找到东家最重要。可眼下咱上哪儿去找东家？是啊，我总感觉东家这几天会来找我们了。嗯，什么意思？哎，听说现在武汉的革命党后劲儿不足了，光一个汉口
，打了五天和清军对峙着，而且清军现在是越战越勇。说白了，革命党现在就是缺银子了。而且我还听说，外国贷款团已经正式拒绝给革命党贷款做军费了。可，可这打仗打的就是银子，这么说，革命党要完？哎呀，你们就别瞎操心了啊！按照潘大掌柜电报上的吩咐，你们带上所有的人，带上绳子，到大街上去给我找东家。如果见到东家，绑你要给我绑回来，然后带他回祁县。好，哥，这莲花天天跟着乔永济，咱们现在想杀他太难了。所以我向大帅要了一纸密令，我们虽然杀不了乔永济，但是我们可以悄悄的跟踪他。必要时拿出密令，让莲花帮我们干掉乔云记。这位先生，你有什么事儿吗？两位，你们刚才讲的话我都听见了。你们要过江，找乔云记。你这个外国人，说的什么呀？我们好像听不懂你说的话呀！哎，你这人怎么莫名其妙呢？老跟着我们干嘛？啊？我不干嘛，我就想跟着你们。你们走到哪儿，我就跟到哪儿。你这个外国人。我们跟你也不熟，你干嘛纠缠我们呀？我们之间不认识，但我们都认识山西祁县乔家堡大德通的东家乔英记。来，你们几个去那边。好，好，好。你们几个往这边走，走，走，快！东家，他们出来找你了。他们走了，我们更好办。来，啊东家，什么意思啊？莲花队长，这儿人多说话不方便，我能不能跟他单独谈谈？别耍花样，走。放心吧。你也看见了，现在呢，就是这么个情况。你实话告诉我，湖广总督瑞城那二百万两银子，在不在你这儿？东家，你说这话什么意思啊？咱家票号的银库都让你和这革命党都抢光了，那是十万两银子。哎呀，我知道，我那也是迫不得已，人家用枪顶着我，我能不给人银子吗？还有这次，跟上次他是一样的。你要拿不出这二百万两银子，有可能我就没命了。还有，他们很有可能要洗劫武昌的票号，你想过没有？呃，东家，可是我上哪儿弄二百万两银子去？这我真弄不来啊！再说了，这瑞城的银子一贯存在他小舅子傅善的票号里面。这我知道，你就说给不给吧。东家，你如果要瑞城那二百万两银子，我肯定没有。你要是要别的银子，东家，我得拍电报给总号的潘大掌柜。咱乔家的规矩，你东家应该比我懂吧？你们俩别再演戏了。柴永济，今天能不能拿到这笔银子？你问他。要是我今天拿不到这笔银子
，我毙了你们东家！你这不是在威胁我吗？我威胁的就是你！哎，等等，拿拿，没有我也拿！哎，东家，哎，咱能不能按照正常的票号规矩来办？我不管你什么规矩，我就问你什么时候能拿到这笔银子？哎，三天，啊，第一天我要拍电报给总号的潘大掌柜，跟他汇报这件事。第二天。我起草文书，怎么讨价还价？咱说说利息的事儿。第三天没有第三天。我代表汉阳前线革命军总指挥部，就给你一天的时间。如果你弄不到这笔银子，你们东家就死定了。王宗宇，你看见了，我的命在他们手上，同时也在你的手上。这银子你拿不拿吧，东家。走，哎，等等，你要干嘛？哎，革命党同志，你别误会啊，我是说，他你们可以带走，能不能把他一起的那个长随，他叫小双，把他留下？怎么一天之内又是文书又是银子的，总得有人通风报信吧？把人留下，走。王宗宇，这二百万两银子如果拿不出来，你自己掂量着办。